，苗丽，你等一等。我知道你现在一定很生气，可我，可我不知道该怎么跟你解释。你当然不知道该怎么跟我解释，你对我撒了那么多的谎，你到底要怎么圆？你告诉我。可是我也有我的苦衷。你以为我愿意接受这样的命运吗？我每次都想要告诉你，可我该怎么说呀？我怎么说你会信呀？你肯定会觉得我脑子进水了，又在说胡话，又在犯糊涂。我告诉你，我相信任何人都没有办法接受这样的设定。如果你今天要我相信你，我愿意去相信你。可你今天居然到有生命危险的时候，你还是选择一个人承受。哎，我今天是你男朋友哎，我有权利知道任何有关你的事情。可是，你却连让我跟你一起承担的机会都不给我，然后选择消失，选择放弃，这样对吗？我天真的以为我已经把你留下来了，但是你呢？你还选择继续骗我，然后又在某天消失，突然不辞而别是吧？你这几天到底在想什么？你跟我在一起是在演戏什么？汪然，我真的太佩服你，你知道吗？你现在说什么我都能理解。现在你什么都知道了。我反而觉得起错了。总之，都是我的错。从一开始都是我错。我现在需要的不是道歉你欠求我一条命，现在该还了吧？我每次都想要告诉你，可我该怎么说呀？我怎么说你会信呀？接吗？估计还是在生我的气吧。其实也不怪他，换作是我的话，我也会生气的。那也不能全怪汪兰吧，他也有他的苦衷啊。我知道。那现在你打算怎么办？我不会再放弃，哪怕只有一丝希望，我们也要为之付出百分之百的努力。你要是能这么想，就太好了。那苗里那边，我去找他谈谈。还是给他点时间吧。哦，对了，白龙怎么样了？他，他估计就是受精过度吧。嗯，不过你放心，我会找他谈的。话说狐狸，今天幸亏你报信及时，表现不错，在大飞大师面前算是经受住了考验，值得表扬。怎么这好话从你嘴里说出来，就那么奇怪呢？切，你才奇怪呢，夸你不行。非得骂你才好受啊！是
是啊，你还是更野蛮一点，我更习惯。哎你，哎呀，狐狸，你不要老说我们家小桃野蛮，就是，这是人家在意你的方式。小姐，你别乱说，我哪有啊？嗯，那什么，就是我那边还有点事儿，我先走了啊。哎。你在笑什么啊？没什么，想到以前的事嘛。想到什么事？我想起了我在另一个世界的好朋友李公子。你在说我是吧？你可以这么说，你们是同一个人。也不是同一个人。哎呀，总之啊，我还记得，当时我跟他说这些事的时候啊，他跟你啊，同样德行，接受无能。哎，一个人啊，关在书房啊，喝了一整夜的酒。像你们这种怪异乱神的事，换作是谁都无法轻易接受吧。当然啦，哎，不过啊，你往好处去想。我的好友，欢迎来到新世界。哎，我是跟你说啊，汪兰她对你是真心的，她可不是因为。你们命中注定这些事啊，他是因为你，苗栗。现在最要紧的，是汪兰的安全。人呢？真受不了刺激啊！那么慢、啊，走吧。嗯，你们好好聊啊。走，喂。我想带你去的地方。啊。走吧。鸭子，我在。为什么带我来这里啊？这不就是我们最初开始的地方吗？嗯，那些事儿你都想起来了？无论我想不想起来，我都是那个人，不是吗？也就是说，不论在哪个世界里，我没有过什么样的宿命。在这个世界里呢？我就是苗栗，你就是汪兰，对吧？嗯，走吧。你带我来
这儿，是想跟我说些什么呀？你气消一点啦。我倒是很想生气，但是我不知道该气什么。难道我要气你爱我、在乎我、才隐瞒我是吗？那，你有什么想问的，尽管问。以后，我都不会再隐瞒你了。我对过去的事情不感兴趣。我再怎么问你，再怎么怪你，有意义吗？我在乎的是现在。所以，到底要怎么样才能保护你的安全？难道像刘云师傅所说的，找到那件法器吗？千峰说的那个法器，好像是叫困心锁。听说那个困心锁好像是在龙族少主的身上。少主？那少主现在在哪里？他在这个世界上吗？还不知道他的下落。嗯，不过总会有办法的，你别担心了。如果这时候还不担心的话。那证明我根本就没有爱过你。啊，小时候我们就喜欢一起在这儿荡秋千。谁？我们呀。我们？啊。嗯，我从小到大，幸运的事儿从来都不落到我头上。倒霉的事儿倒是不少。苗礼，在这个世界上我没有亲人，只有你们这些关心和在乎我的人。这是我遇到这么多事情，我一直都庆幸的事了。所以呀、啊，以后不论发生什么，我都希望可以和你们一直在一起。以前都是你保护我，现在轮到我保护你了写的答案吗？没有。你看了我一个晚上在看什么呢？嗯，那又怎么样？看几眼又不会少看肉。那我好看吗？嗯，好看。哎，你一个晚上一行字都没有写啊？现在都什么时候了呀？生死危机，血雨腥风的，谁还要写作业呀？那你想干嘛呢？嗯，他们仙呐、妖啊的去查线索了，咱们凡人也帮不上忙。与其干等着呀，还不如去找点好玩的。嗯，不行。为什么呀？你现在待在学校，待在我身边是最安全的。去玩吗？那我们就来看电影吧。
哟，看见耳朵不叫我？你怎么来了？现在，保护你也是我的任务。我当然得保持点警觉了。你可以穿人把风啊。喂，你好。你放心，我就坐着，不说话。喂。你们该干嘛干嘛，把我当空气就好。你们俩真是的。哎呀，好好看吧。嗯你一个人来找我，就不怕我对你动手吗？为什么要怕？别以为汪兰护着你，我就会对你手下留情。我可没有说过不杀你。当年九尾对你一往情深，你却背叛了他，害得狐族现遭灭顶之灾。一切根源因你而起，你难道不应该赎罪吗？我知道我该做什么，我的赎罪就是要保护他。哼，你保护得了吗？所以我想问你，我要怎么样才能找到那个龙珠少主？你找不到的。我倒是觉得有一个人很奇怪。何老师求他放手！你认识他？他是谁啊？哼，我可是狐狸从小到大青梅竹马的好朋友。你，是吗？狐狸，我怎么没听你提过他呀？青鸟别闹了，你怎么在这儿？哦，我收到一些消息，本来是来找千峰的，可是我找不到他，只能来找你了。哼，我以为是谁呢？原来又是一个狐狸精啊！你说谁是狐狸精呢？你说话就说谁了？你，你再说一遍。怎么着，动手我可不怕你！哎呀，你们俩能不能不要吵了？是他先嘴欠，到底谁先嘴欠的啊？哼，你一个小屁仙，没事了缠着狐狸干什么？够了，能不能先做正事？千峰受伤，已经被我师傅压起来了，要想见他，还得先问过我师傅。狐狸，你帮他们了？我们跟仙族是一伙的，千峰是龙族大少。而且还是刘云老师帮他疗的伤的。唉。长老，这位新小姑娘，找到狐狸，说有事情要告诉你。他们把你怎么了？你们嘴上不是说疗伤吗？关在这里是坐牢吗？难不成还得找个五星级酒店啊？你给报销啊？好了好了，我没事儿。你来干什么？图上有什么事情吗？我想跟你单独谈。哎，老狐狸，这种时候我们不需要各自为战，还有什么秘密吧？你说吧。我回到土山
，按照你的吩咐，一直派人到处打探。百川人在龙族的行踪。后来我打探到，百川人都在船，龙族失散多年的少主找到了。什么？你是说龙族少主？嗯。我担心他们会有大动作，所以急着来找你。我倒是觉得，有一个人很奇怪。哎，你确定吗？这消息准确吗？嗯，白川的龙族人都在传。哎呀，这个龙族少主回归，这倒是能解释为什么龙族的人突然出现在这。龙族的人出现，那么这个少主就有可能在这里。我们机会来了。什么机会？苗里呢？我联系过他了，一会儿就到。嗯，真能吃，饿了不行吗？你真的是和九尾娘娘长得一模一样。你见过他？你是？我是青桥，从涂山来的。哦，他也和那个人。这么着急，是有什么消息吗？青桥从涂山带来的消息，而且还是好消息，龙族少主已经出现了。他出现了，皓月师叔说他应该就在这里，跟龙族的人在一起。所以意思是，只要找到他，我们就能找到昆仙所。我就说嘛，一定会有希望的。青桥的关系很近哦，谁知道，跟我有什么关系？哟，我们家可爱的陶小姐好像吃醋了呀？谁吃她的醋啊？跟我争，她还不够格呢。啊，很有信心吗？嗯，不是，我是说，谁要跟她争啊？那我先走了。那边有消息的话，随时联络。涂山那边就拜托你了。就放心吧，你要照顾好自己。青姑娘，谢谢你。那现在我们怎么办？我们开始追查线索。哎，停！汪兰，现在这么危险，只有学校最安全，你还是别乱走了吧。可是我也不能干等着呀。龙族的人一个比一个厉害，要真出了事情，我们未必都能保护得了你。还是别干这种自投罗网的事情了，我们就安心等着消息吧。你放心，师傅和师叔已经开始追查了。你说我身体里有一股很厉害的力量，可是为什么我使不出来啊？而且我什么忙也帮不了你们。小姐，你现在能帮的忙，就是保证自己的安全。我同意你吓死我了！你都是见过什么妖我仙啊的，还能被我吓着？嗯，那你还好吧？虽然有点匪夷所思，但是勉强可以接受吧。真对不起啊，我不应该把你扯到这件事里来的。你不用道歉，我没有怪你。有什么我可以帮忙的吗？呃，不用不用，很危险的。再说了，你帮也帮不上什么忙。我又不是要随便找个什么理由缠着你，就算是作为你的朋友，我也有责任要保护你。你可不能剥夺我保护你的权利。啊，行行行，我不剥夺好了吧？不过这件事儿不是你能掌握的范围之内，你也要小心，不能瞎逞强。那你，你也小心一点。
苗大嫂，刚才王兰在外边，你竟然在里边装酷，太有意思了，啊！我好那一次在楼一间突然晕倒，你出现的时机为什么会那么巧？而且，苏娇就这样失踪了，你没有什么要跟我解释的吗？我为什么要跟你解释？苏娇娇的失踪跟我有什么关系吗？你到底是谁？你待在汪兰身边，你到底有什么目的？我看你是神志不清了，得谁都要怀疑一下。没想到堂堂苗大神，神经这么脆弱。我不管你有什么目的，你最好离汪兰远一点，要不然我会对你不客气。应该离汪兰远一点的是你吧？是你要离开汪兰，你要离开碧溪，你别再杀害他，你别忘了。汪兰身上的杀身石是因为你而觉醒。如果你要真的有那么爱她，何不像千峰说的那样，用你的命去换她的命？我不惜生命保护汪兰安全的，这点你不用操心。你拿什么保护？击剑呢？你别逗我了！你以为是小孩子玩过家家？如果你有什么秘密，我一定会调查清楚的。随你、啊。少主觉得很意外吗？我一直在找你们，你们搞什么鬼？连本少主的话都不听了。我们现在换了一个地方藏身，长老不方便见你，他想要见你，跟我走吧。少主，你来了。这段时间你们都去哪儿了？住的地方被胡族发现了，稳妥起见。我们先隐蔽一下，还没有来得及告诉少主。前锋是你伤的？是，只不过还没有抓到他。他去找汪兰了，还好被刘云跟皓月拦下了，要不然等他们到了涂山，解开了杀身石，一切都完了。我早就跟你们说过，让你们不要轻举妄动，你们就是不听。你们是想把我说的话当放屁吗？啊！属下不敢。只是少主，现在的形势，他们在明，我们在暗。千峰受伤，那几个小仙不足为虑。正是下手的绝佳时机，还望少主早下决断。现在还不是时候。那属下斗胆请问少主，何时才是下手的时机？难道少主竟忘记当年的涂山之辱，忘记我龙族大业，忘记这千年困心的痛苦了吗？我当然没忘，杀生石我会拿到。但现在麻烦的是，他们已经知道了我的出现。他们怎么会知道？我还想问你呢，这消息是从涂山来的。涂山。那下一步，少主将如何打算？先静观其变吧，我暂且不回去。是，属下自会安排。
罩住，这么晚了，怎么还不睡啊？我就是睡不着，随便放放。这困心锁，令少主辗转难眠嘛。把东西给我，我有用。少主，老仆苦苦寻觅你千年，今时今日所做之事，皆是正心。咱们龙主，可是你，却为了一个狐狸精，想重蹈覆辙。难道上次的教训还不够吗？把困心锁给我，我自有我的道理。对不起了，少主。这一次，老婆不能够再答应你。就这么想救那个狐狸精？放肆！我还轮不着跟你解释。你们都先给我退下。少主，你知不知道，那些朋友都已经知道了你的身份？什么朋友？带少主回房间，严加看管。是。你。你啊！苗礼，到底发生了什么事啊？他就是我们要找的人。原来他就是龙族少主是你们救了我。哎，我们不是要救你，是要留你一张嘴，让你开口说话。白龙，到底怎么回事啊？你真的是龙族少主？是。哼，那你藏的也是够深的呀。我也是，不久前才知道。他们摘走了我身上的困心锁，我才想起以前的那些事。怎么可能？我们认识那么久了。当年，你拿困心锁困住我，我虽失了心智，但是我的本能却一直在找你。这可能，就是我的宿命。我怎么一点都不意外啊？大家都是因为我齐聚在这儿的。那么，在场的谁还是正常的人？控制树娇娇就是为了掩人耳目，让他替美龙主办事。你们到底有什么阴谋？我能有什么阴谋？我只是想救汪兰。苏娇娇被他们下了咒，已经完全被龙族所控制。他那次。是想带汪兰走，你说你不想害汪兰，为什么不早点说？对啊，要不是被我们发现，你就打算一直瞒着我们呀？你们让我说什么？说我自己是龙族少主，那我岂不是自投罗网？汪兰，我以前不会害你，现在也不会。有些事情，不管过了多久，都不会变。不用在这里演戏。信不信随你，张老。我们与龙族千年的恩怨，他的话不能信，有了他才能找到困心锁。我就是去偷困心锁，才被张老发现的。现在，张老反叛之心依旧。你觉得他真的会能拿困心锁来换我的命吗？那我们就试试看。张老，你先放开他。
你还相信他的屁话？知识，我相信他不会害我。要怎么样才能找到坤金锁？恐怕他们现在早有防备。哎，我看你伤那么重，就好好休息了，别乱动了。那你们打算怎么办？我没有什么打算，用不着你管。今天大家就在这，好好休息吧。外面的事，我们去处理。是妖不是人，你确定能补身体吗？那不然怎么补啊？我倒觉得你给他念念经差不多吧。瞎说。哎，我到现在还没喝过你煲的汤哎。啊，毛人好像吃醋啦。那我煲好了，第一碗就给你喝。你真的相信他讲的话吗？嗯，他要是想害我的话，为什么要帮我拿困心锁呢？你觉得他会害我？啊？你该不会觉得他喜欢你，他就不会害你吧？当然不是，为什么要这样想？我相信他，因为他是我们的朋友，而且他是因为我受伤的，我不能不管他呀。就目前这种情况来说，我们这种小分队就是应该互相信任、互相团结，对吧？好啦，你别担心了，我的心只在你这里，你还有什么不放心的？我是不放心你的安全，不是不放心，不是不放心你会变心。哪里来的自信啊？你会吗？我们都已经都转眼几千年了，到头来你还不得爱上我？所以你会变心吗？我你少拿这种事儿说事儿，我劝你还是有点危机感吧。嗯，有危机感啊？嗯。好、啊。喂，你不要变心哦。喂。拜托你，就算是敷衍我，能不能真诚一点？哎，你不要变心哦。好了，<笑>喝汤吗？送死吧！和尚忘了疼了你。你要是没胆子可以过去，我也没指望你帮什么忙。老狐狸啊，他们长生之书透露出来啊，却没像上次一样离开，分明等着我们送上门呢、啊。那你到底要等到什么时候？你要知道，现在多耽误一刻，我们的身体有多一份危险。再说了，坤心锁可是你们要找的。如果你们的方法不行，我就只能按照我自己的方式解决了。就算是硬闯。没有计划吧？如果我们失败，谁保护我们？长老，胡总那边有动作。不用去管他们，现在该担心的不是他们。
这里没别人，你不用再装了。这么盯着我有意思吗？我在想，是不是因为你心虚了，所以觉得我盯着你？我告诉你，你骗得了王兰，骗不了我的。我倒要看看你能骗到什么时候。好，那你就看看我能骗到什么时候。少主，你知不知道，你的那些朋友都已经知道了你的身份？什么朋友？看来你并不知道刘云皓月的真实身份。你想想，先祖和胡族潜伏在汪兰身边那么久，还不都是因为杀身石而来？只要得到十字妖心之力，别说涂山，就连六界都要对我们龙族俯首称臣。你这话什么意思？知道不管我怎么劝你，你都不会放弃那个女人。困心锁我可以给你，但是想要得到十字妖心之力，你并非只有一个办法，还有一个办法，我可以不伤害那个女人的性命。什么办法？只要你把苗栗给我带过来。我就把困心锁给你。什么时候？到时候我会通知你的。不过，少主，你可能要吃点苦头，他们才肯相信你吧真准时，这保镖可以啊！干嘛叫人家保镖啊？那是男有力呀。来的这么早啊，白龙呢？反正我出门的时候他还在。那他怎么样了？哎，我昨天也没睡好，你干嘛不问我好不好？偏不问。你今天不是有考试吗？考的怎么样？不去了。不去了？你不去考试，那你这学霸的头衔可保不住了。整周四就来不及来去考试，而且。再重要考试，有你重要吗？咦，救命啊！救命啊！拜托，不要再虐待小动物了，好不好？知道你们恩爱，相敬如宾，举案齐眉。小偷，你再说！不说了，不说了。哎，对了，刘云跟皓月老师有消息了吗？你放心吧，有消息会跟你说的。行了，行了，你们快去吃饭吧，我们不想当电灯泡了。我们俩也不想再当电灯泡了呀！什么电灯泡啊？你放心吧，我带他出去玩啊！谁要跟你玩？少动手动脚！你又欠揍了是不是？小桃，你温柔点，温柔点。小姐，你怎么也开始逗我了？所以你看到了吧？我现在啊是身体和精神的双重折磨。你再说。糟了，我好像把饭卡忘在教室了。我的好像也忘了带来。嗯。哎，算算算，我带你去吃好吃的。怎么可以这么浪费啊？卡里还有很多钱呢。我回教室找找，应该在那儿。是是是，那我陪你去吧。管家婆。谁是管家婆呀、啊？怎么能让我汪兰吃食堂呢？苗礼。
谈个恋爱都不舍得给女朋友花钱，怎么捆住女朋友的心呢？啊，白龙，你怎么来了？你的伤没事了吧？我可没那么娇气。你也是的，干嘛不在家好好待着？现在局势这么乱，我当然是来保护你的。他不需要你？当然不需要我。可是我们小兰兰肚子饿了，要吃饭。本少爷带他去吃好吃的。嗯，苗礼，那个我去教室拿饭卡，等会儿我们一起去食堂吃。呃，那个我请客，你们俩在这等着，等着，等着。嗯、你到底又爱凑什么热闹？我跟你说过的话，你又忘了是吧？我当然没忘。而且我还仔细的想了想，所以我决定了，我不会再让着你。你终于忍不住了是吗？别再这么轻易的跟我动手了。你以为我还是以前的白龙吗？我早就提醒过你，你保护不了王了。你再说一遍。我就是要在他身边。我就是觉得你是他的灾星，我就是不想看见你俩在一起。等我拿了困心锁，我就带他走。住手啊！你们俩在干嘛呀？别打了！苗礼，我知道你看我不顺眼，一直不相信我。你以为我想成为龙族少主吗？你以为我的身份我自己能决定吗？你以为忘了就想成为九尾吗？你和忘了不一样，怎么不一样？我和忘了只是好朋友，我现在只想待在他身边。你为什么还要针对我？忘了有我就够。有种你把刚刚的话再跟忘了讲一遍。苗丽，你别挨我，我今天让你看到他的真面目。忘了，忘了，你没事吧？好的呀，刚才还活蹦乱跳的，怎么突然就，突然就晕倒了呀？对啊，怎么回事啊？师叔，他怎么样了？是不是因为杀生石？老师，忘了情况到底有多糟啊？他现在啊，倒只是身体虚弱而已。只不过，如果继续恶化下去啊，恐怕是不妙了。哎，别松动了，就为性命堪忧，我只能殊死一搏。难道他们都走了？感觉他们已经知道我们要来了。怎么样了？我们去晚了，人去楼空，两个鬼影子都没有，没找到。那接下来怎么办啊？哎，白龙，你知不知道他们有没有别的据点啊？你之前不是有他们联系方式吗？为了保护我的身份，他们一直都单线跟我联系。我也想救王。我看事已至此，也没别的方法了。哎，对了，苗丽，这颗仙丹先给汪兰服下，缓解一下症状吧。张老在哪儿？我要见他。张老让我来见你。你们又搬地方了。张老说现在还没必要跟他们硬碰硬
，我不管你们怎么对付他们，但是你们让我做的我都做。现在你们也应该信守承诺。王兰身体已经开始恶化了，我要的宽心锁。长老说了，王兰身边现在有几个小仙护着，他不会有事，他会习惯。那也只是维持。我要的是宽心锁，让我动手的是你们，你们到底在等什么？我们还要等一个人。不过，就快。你找我，什么事儿？我是想问你，除了困心锁之外，我还有什么方式可以救王来？方法倒是有啊，可你知道那意味着什么吗？只要能救他，我什么代价都愿意承担。王楠知道你过来找我吗？你不能让他知道，你只要告诉我我该怎么做，怎么样才能救他就可以了。你知道你就是那个小道士吗？知道。那你又知道王楠身上的杀生石里边封印的十字妖星之力原本是属于你的吗？你要真想救他，还有一个方法，那就是由你来承担这股力量，把十字妖星之力转化到你身上。但是你可要付出生命的代价。你告诉我该怎么做？跟我来。走。从今天起，你要开始学习怎么驾驭这种力量。只有当你完全找回道一的全部功力时，你才能彻底将十字妖星之力转移，才能救王兰。不过，你也要避免与汪兰接触的太久。十字妖星之力转移的太快，你的身体会受不了
不见了。什么？好端端的一个大活人，怎么就不见了？我我我联系苗雨啊。敏捷，哎呀，这个苗大神怎么搞的呀？关键时刻不见人，好好的夹不住，非要住到学校去。我我去找苗里，分头长，你你联系你师傅啊。好。哎，哎，小姐，嗯，你去哪儿了？哦，我出门去买了点菜。谁让你去的？我们还以为你又失踪了呢。哎，小姐，你身体不难受了？你看我不是已经好多了吗？嗯，是好多了。发生什么了呀？嗯，就是突然感觉好多了呀。怎么啦？你看我好起来还不开心啊？哦，不是不是，当然开心了。可是就算再怎么样，你也应该先和我们说一声吧。狐狸都已经去找苗大神了，哦，那正好叫他们一起过来吃饭吧。啊、嗯，你告诉他让他别着急，我也给白龙发个微信。嗯，好，我去叫他了。嗯。没事，长老，龙族那边有什么消息吗？刘云和皓月还在追查，不过我一直很奇怪，他们按兵不动，到底在等什么？你。你在干嘛？这么重要的事情，你应该跟我们商量一下才对啊！如果我跟你们说的话，你们会同意吗？可是，没有可是了。我已经决定这样做了。那你怎么办？你要是出事了，汪兰怎么办？至少，我让他让你们照顾吗？可他需要的是你啊！狐狸，你答应我，这件事一定要听我保密，你千万别让汪兰知道。回来了，赶紧洗手，吃饭了。你又来干嘛？汪兰说一起吃饭。哦，对对对，今天开心，大家一起吃个饭。啊，好了好了，你快去洗手啊。你生气了？苗里要是不想见我，我现在就可以走。今天开心，大家一起吃个饭嘛。算了，我还是不扫兴。看到你没事，我就放心了。白龙。不是我们吃饭，现在两个人吃了，快吃快吃。对啊对啊，我们吃我们吃，就不能好好吃一顿饭吗
，你每次见到他都要跟他较劲儿。不是在跟他较劲，我是为了你好。对，你不管做了什么，都说是为了我好。那你问过我的感受吗？你这件事可以听我的吗？你能不能不要独断专行啊？对，我是独断专行。你第一天知道是不是？啊，好